renovação de Zandvor e revoluções que estão vindo tanto no DRS quanto também nos carros de Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, começando com a renovação de Zandvor para 2025. Essa é uma informação importante porque Zandvor na verdade estava sendo especulada como fora do calendário da Fórmula 1 nos próximos anos, só que teve uma reviravolta por algum motivo, não sabemos, e renovou até 2025, e esse 2025 ainda tem o agravante do seguinte, o evento em si é muito elogiado, o extra pista de Zandvor é muito elogiado, chefes de equipe, pilotos, fãs, o pessoal que esteve lá elogiou bastante, parece que tem muita coisa a se fazer que não é simplesmente chegar aí para corrida e pronto, realmente há uma organização, uma estrutura que faz do espetáculo algo muito maior, algo muito mais interessante para quem compra o ingresso. Toto Wolff falou já que a atmosfera foi tomada pelos fãs do Verstappen, que inflamou o país inteiro, isso é ótimo, ele tem experiências positivas lá e tudo mais, só que existia uma preocupação com o Zandvoort de não estar na Fórmula 1, e eu não sei te dizer necessariamente o porquê Zandvoort corria esse risco. A pista em si parece estar de acordo com as questões da FIA, a estrutura também, parece que a chegada no autódromo também, então não sei necessariamente o motivo. Agora, o efeito Max Verstappen é claramente muito forte, até porque esse GP da Holanda só está na Fórmula 1 de volta por conta de Verstappen. Se não fosse o jovem holandês disputando o título, vencendo corridas, você não teria esse efeito todo na Holanda a ponto de fazer com que o país pare para ver uma corrida de Fórmula 1. E não é exagero, o pessoal que acompanha aí já há alguns anos sabe que a Holanda para para assistir o Verstappen, alugam estádios, é, ginásios no caso, né? bota 5, 10 mil pessoas para assistir uma corrida, enfim, você está tendo um efeito muito grande por conta do Verstappen, algo que a gente pode talvez colocar como parecido com o Senna no Brasil, ah, você está comparando Senna com Verstappen, vou nem entrar no mérito, porque né, gente tosca tem tudo quanto é lado, eu estou apenas falando que o impacto nacional talvez seja muito parecido a nível de esporte, não sei como o Verstappen se porta lá na Holanda, mas a nível de esporte, de atrair público, de trazer essa torcida, o Verstappen com certeza está levando para um nível muito alto a questão na Holanda. Mas é isso, quero saber se você gosta da pista da Holanda e se você gosta da renovação em si da Holanda. Diz aí nos comentários. Agora vamos passar por uma possível revolução dos carros de Fórmula 1. Quem fala sobre isso é o Nicolas Tombazes, que é o chefe de assuntos técnicos da FIA de monopostos, e ele já está projetando os carros de 2026, porque sim, os carros atuais têm problemas e muitos. Um desses problemas é o peso, e outro problema desses aí da lista é a largura, o tamanho, o comprimento, os carros são largos, são compridos, são grandões, a gente brinca às vezes que parecem Fórmula Truck. Sabendo disso, o Tom Bases falou ao The Race que é realista tornar os carros um pouco mais leves, não será algo absurdo, porque desde 2000 você tem um ganho de cerca de 200 kg nos carros, então você não vai retirar esses 200 kg até porque cerca de 100 kg vem só da unidade de potência, quando eu falo que essa unidade de potência é um grande erro o pessoal não acredita, por conta de partes elétricas, baterias, turbos, etc. Só que a Fórmula 1 precisa se manter relevante para a sociedade, de acordo com o Nicolas Tombazes, então não é simplesmente colocar um V10 a gasolina e pronto, eles precisam se manter na direção certa e cerca de 50 kg são para segurança, então halo, chassi mais forte, proteções maiores, etc, já estão dando cerca de 50 kg, eles não querem comprometer isso. E é justamente aí que está a oportunidade, Existem cerca de 15 a 20 quilos em sistemas mais complexos no carro que podem ser revisitados e também de 30 a 35 quilos nas dimensões do carro. Então você pode fazer com que os carros de 2026 sejam mais curtos, menos largos e também 
um pouco mais leves como consequência, além também de dar uma revitalizada nesses motores, fazer alguma coisa diferente para que eles não pesem tanto. A oportunidade de acordo com o Tom Bases está justamente aí, mas não vai ser nada absurdo. O efeito líquido deve ser mais leve, mas não muito de acordo com as palavras dele. Então a Fórmula 1 está visando para 2026 esse tipo de abordagem. Os carros serão um pouco mais leves, serão um pouco mais curtos, talvez algo que fique entre os carros de 2016 e esses atuais. Eu acho que vai ser mais ou menos isso, tá? Os carros atuais são tão pesados e tão largos e compridos quanto os da geração passada de 2021. Só que os de 2016 eram até melhores nesse assunto. O ideal mesmo para uma corrida seria algo mais próximo dos anos 2000, da década de 90, que eram carros mais curtinhos, mais leves, só que a gente sabe que não vai voltar para isso pelo simples fato que existem muitas coisas adicionadas que pesam muito, como foi o caso que citamos da unidade de potência e também da questão de segurança. Então esse cenário ideal não vai voltar. O que a Fórmula vai fazer é tentar reduzir, enxugar ao máximo, mas o carro vai continuar com 700 e tantos quilos e vai continuar grandão, infelizmente. Fica mais difícil de ultrapassar, fica mais difícil de ter uma boa corrida, o carro fica mais sensível, mas ok. São consequências, vamos esperar para ver como serão esses carros de 2026. Por último, mas não menos importante, a nossa matéria título do vídeo é o DRS. Você sabe que aqui existe uma cruzada anti-DRS, mas a gente sempre fala que existem sim formas de você eliminar o DRS e ter ultrapassagens, não é simplesmente tirar o DRS, porque se você tira o DRS você volta para o problema de 2009, 2010, que é justamente um carro de Fórmula 1 não conseguiu ultrapassar o outro porque a Fórmula 1 não atacou o problema, atacou só o sintoma e aí criou o DRS. E o Nicolas Tombazes mais uma vez fala que sim, estão estudando para 2023 a redução das zonas de DRS em provas específicas, como Monza por exemplo. Por que isso? Porque de acordo com o Tom Bases e também com o Ross Brown, algumas ultrapassagens ficaram fáceis demais. O piloto simplesmente chega na reta, abre o DRS, não dá nenhuma chance para o carro da frente e vai embora. E isso não é o que os fãs querem de acordo com o Ross Brown. O Nicolas Tom Bases fala que também não é o ideal você ter um desequilíbrio, seja para passar muito fácil ou ninguém passar ninguém. Você precisa ter o equilíbrio, o DRS tem que aproximar e então você ter uma batalha pela posição roda com roda. Aí eu vou abrir um parênteses, né? Nessa geração atual, se você tem uma batalha roda com roda, o pessoal já começa a dar chilique pedindo punição para todo mundo e a FIA vai dar punição para todo mundo, né? Mas tudo bem. Fecha aqui o parênteses, nós temos uma FIA preocupada, uma Fórmula 1, melhor dizendo, né? Porque aí no caso não é só a FIA, a Fórmula 1 preocupada em como o DRS está atrapalhando as corridas, seja por ser muito fácil ou às vezes não ter o efeito que eles desejavam. Então 2023 podemos ter uma redução das zonas de DRS para também já olhar aquele esquema que a Fórmula 1 falou lá em 2021, 20, que querem tirar o DRS daqui a alguns anos, só que para isso eles precisam ajeitar os carros para poder perseguir uns aos outros. Então é isso, quero saber a sua opinião sobre essa ideia, você gosta, não gosta? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, tem o Ressaca Express onde postamos os trechos aqui, né? notícias separadas para vocês para facilitarem e também nós vamos voltar com as lives de F1 Manager. Um grande abraço, valeu e falou!